Vamos con Dayana, que está con, eh, para acompañarnos como cada lunes para hablar de distintos temas. Así que nos juntamos con ella, nos encontramos con ella, deseándole un buen comienzo de semana. Hola, Daya, ¿cómo andás? Hola, Gaby. Buenos días a todos. Buen inicio y lluvioso día de semana. Exactamente, pero hay que tener un poquito de paciencia. Ya pasan las lluvias. Yo que te digo, estoy siguiendo el pronóstico y voy viendo que ya al principio teníamos un cartel negro que era una alerta a corto plazo, se fue. Eh, después teníamos una alerta amarilla por lluvias intensas, ya se fue. Quedan algunas lluviecitas y hay lluvias aisladas por la tarde y el martes va a ser un hermoso día, así que, bueno, bienvenida a la lluvia también. Total, para las plantitas también, así terminan es... de florecer hermoso esta primavera. Exactamente. Bueno, ¿de qué hablamos hoy? ¿Cómo encaramos esta semana? ¿Con qué tema? Hoy, Gaby, vamos a hablar acerca de el proceso de acompañar a nuestros adultos mayores eh, en el envejecimiento, ¿no? Mm, es una palabra tema. que a veces decimos, ¡ay! Una palabra que tema? por ahí no estamos tan amigados, ¿no? Con la palabra envejecimiento. Sí, exactamente. Exactamente porque además para... A veces pasa, no sé eh, si vas a hablar de esto eh, en, en, también en tu, en tu referencia de hoy, pero eh, a veces pasa que incluso para los hijos se hace eh, más difícil acompañar a los padres en esta etapa de, de envejecimiento y se hace más fácil para los nietos, que lo ven un poco más alejados y no tan dolorosamente ¿no? como los hijos. No sé si estoy diciendo pavadas, pero me parece que en algunos casos puede ser así. No estás diciendo pavadas, Gaby, y de hecho lo primero en lo que vamos a charlar hoy cuando decimos, bueno, tenemos como aprensión a la palabra envejecimiento como para poner a la gente en contexto es... Primero aclarar que el envejecimiento, por supuesto, que es un proceso normal y que todos vamos a atravesar y hasta se podría decir que desde el momento del nacimiento claro. estamos atravesando un proceso de envejecimiento que, por supuesto, va a ir increyendo a lo largo de los años y vamos a ver el mayor impacto del envejecimiento en la tercera edad. Exacto. Pero lo importante es saber que envejecimiento no es sinónimo de patología, ¿no? Y claro. que, por supuesto, que depende de la vida que nosotros logremos desarrollar a lo largo de nuestros años jóvenes, quizás, mucho va a tener el impacto también en la adultez y cómo nosotros lleguemos a esa etapa de la vida. Eso como primer término, ¿no? Como cuidadores, ya seamos nietos, ya seamos hijos, ya seamos personas extendidas de la familia que colaboran en tareas de cuidado, eso como para tenerlo presente, ¿no? Tenemos que tener bien en claro cuándo es necesaria una intervención de cuidado de nuestro adulto mayor y cuando es solamente un acompañar desde un vínculo de podemos ir a comer afuera, podemos pasar a visitar a nuestros padres y cuando realmente necesitamos intervenciones de cuidado per se. Sí. Y esto que vos traes, Gaby, es así porque cuando nosotros tenemos un adulto mayor que, que tenemos que cuidar porque ya hay una limitación física, cognitiva o emocional franca, declarada y diagnosticada, Dentro del seno familiar se establecen distintos roles y responsabilidades, ¿no? Y en general, el cuidado primario lo asume el hijo de claro. ese adulto mayor, ¿no? Que siempre va a ser como el rol menos simpático, por así decir, porque va a ser el que más va a establecer los límites, las cosas que el adulto mayor tiene que hacer. Y ahí muchas veces se genera como una relación de cierta tensión. Uh -huh. Sin embargo, y el ejemplo que vos traes es claro con el tema de los nietos, ¿Por qué? Porque van a ser muchas veces aliados estos familiares por ahí más extendidos para lograr el propósito que nos proponemos con ese adulto mayor. Porque muchas veces el que asume la tarea de cuidado primaria ya deja de ser escuchado por el adulto mayor porque ya está de mal humor, porque ya me tiene cansado, porque claro, me dice lo que tengo que hacer. Y esto por supuesto que no siempre gusta, pero si sí estos nietos amorosos que viven el envejecimiento de esos abuelos desde otra perspectiva un poco más amable, porque no les toca toda esa carga pesada del cuidado por ahí diario y más fuerte, sí pueden ser nuestros aliados para que nuestros adultos mayores nos escuchen desde otra perspectiva y que podamos lograr el objetivo de cuidado, ¿no? Sí, totalmente. Y pensaba que también complejo a veces en, en las familias es determinar estos roles de cuidado, porque en algunos casos aparece, aparecen poco valorados ¿no? eh, y, y son una tarea muy importante eh, que además 
en muchos casos hace que la familia tenga que reunirse y tomar muchas decisiones respecto de aquella persona que necesita un cuidado intensivo, un acompañamiento muy cercano. Exacto, y acá no solamente nosotros de alguna manera vamos a duelar el adulto sí, autónomo e independiente claro. que supo ser no sé, nuestros padres o nuestros abuelos, sino que también hay que duelar una dinámica familiar de cierto confort, por así claro. decirlo, donde más o menos cada uno venía como gestionando sus responsabilidades personales, por supuesto tenemos vínculos con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores desde un lugar un poco más ameno, pero cuando aparece una necesidad clínica real de acompañamiento y de cuidado, estos roles se redefinen. Y en sí. general se redefinen eh, bastante eh, eh, espontáneamente, porque automáticamente en general cuando hay algún enfermo en la familia que requiere tareas de cuidado, siempre es lo que decíamos, ¿no? Aparece como el cuidador primario, el que por ahí asume un poco más el liderazgo de la situación y le dice al otro, bueno, no, vos tenés a los chicos, entonces no te preocupes, yo me encargo en la semana, vos fíjate si podés venir el fin de semana el otro familiar que de repente aparece no cuando es necesario, sino cuando él puede de acuerdo a sus posibilidades. Entonces, realmente muchas veces para el cuidador primario la sobrecarga emocional que conlleva es, es grande y por eso es tan importante cuando hablamos del término cuidar a los que cuidan, ¿no? Porque el cuidador primario tiene que entender que si no tiene un correcto equilibrio emocional y distribución de las tareas y de la carga que implica el cuidado de un adulto mayor, posiblemente esa sobrecarga devenga en una, un, un burnout emocional, por así claro, decirlo, claro. en donde va a ser difícil que cuide al adulto mayor y además que pueda gestionar sus propias emociones, lo que por supuesto también va a ser perjudicial para su propia salud, ¿no? Claro, y entonces aquí también manejamos dos, eh, dos situaciones que van en paralelo, ¿no? Por un lado, la de los cuidadores o el cuidador que asume el rol de, de cuidador primario y como vos decís, asume toda esta carga también, y por el otro lado también el cuidado, digamos, la persona mayor que recibe el cuidado a veces es consciente de esas limitaciones que hacen que otros tengan que ocuparse de él y entonces las dos posiciones o las dos personas están en una situación difícil, en una situación eh, de estar a, eh, con los sentimientos a flor de piel, ¿no? Porque son situaciones complicadas, así que en, todos los, en todas las puntas hay que ser cuidadosos o hay que mirar esos costados que aparecen, ¿no? Esas posiciones que aparecen. Exacto. Eso por eso es tan importante la empatía de ida y vuelta, claro. aunque es real que, el, que el, el, el adulto mayor, el que está atravesando la necesidad de cuidado, tiene como esta percepción de la empatía un poco por ahí teñida por su situación vital personal que está atravesando. Claro. Entonces... Ahí nosotros como cuidadores de esa persona tenemos que tener como este sentido un poco más agudizado y no nos olvidemos que en toda tarea de cuidado requiere la pregunta. Esto que decimos siempre de no demos nada por sentado, ¿no? Por más que nosotros veamos que nuestro adulto mayor ya ha perdido la autonomía y la independencia y necesita directamente nuestra ayuda física, emocional, que estemos ahí poniendo el cuerpo, no nos olvidemos de preguntar y de escuchar qué es lo que tienen para decir. Mamá, papá, ¿cómo te puedo ayudar con esto? ¿Qué pensás que te haría sentir mejor? Escuchemos de manera activa y, y traigámoslo también a formar parte de cómo quiere esa persona transcurrir este proceso de envejecimiento, ¿no? Y cuál va a ser la mejor forma y el rol que mejor vamos a adoptar nosotros, nada mejor que eso, que de alguna manera consensuarlo. ¿Es recomendable la asistencia profesional tanto para el cuidador como para el cuidado? Habitualmente, en algunos casos concretos, en los casos que sea oportuno, ¿cómo lo ves vos? Ahí es clave la pregunta que haces, Gaby, y ahí es cuando nosotros tenemos que estar como bien asertivos y familiarizados con lo que es el proceso del envejecimiento. Nosotros tenemos que ser capaces de decir, bueno, ¿cuándo es un envejecimiento saludable, por así decirlo, en donde nuestro adulto mayor quizá va a tener algunos olvidos? Por supuesto que va a tener más dificultades para movilizarse y quizás necesita como un soporte un poco menor por parte de la familia. Y cuando realmente ya los cambios de humores por ahí son abruptos, ya es dificultoso el tema de la comida, el seguimiento de la medicación y entendiendo también que el cuidador tiene una vida independiente, que muchas veces trabaja, que muchas veces claro. es jefe de hogar, entonces es como complicado hacer las dos cosas. Ahí es importante por eso y de vuelta ser muy conscientes no solamente de las necesidades de nuestros adultos mayores, sino de nuestras necesidades y entender 
cuándo es momento de pedir ayuda. Perfecto, perfecto. Más que claro, son situaciones que se dan ¿no? en la vida, en todas las familias. Más tarde, más temprano se atraviesan, así que me parece que es un lindo tema. Poder conversarlo despertará seguramente muchos también eh, el interés por dialogarlo, pensarlo o tal vez compartirlo, ¿no? porque lo están viviendo. Exacto, todos vamos hacia ese camino. Así que ser conscientes de esto y hablarlo y cuidar con amorosidad y empatía a nuestros adultos mayores, entendiendo también nuestras limitaciones y no castigarnos por eso también Exacto. cuando a veces nos ponemos más nerviosos o a veces nos desborda un poco la situación. Somos personas y nos puede pasar. Lo importante es ser conscientes de esto y acompañar desde el amor. Ahí no falla nunca. Gracias, Daya. Gracias por acompañarnos cada semana. Nos encontramos. Un cariño enorme para todos. Hablamos. Un beso grande. Chau, chau.